Hello, hi everyone. Assalamualaikum and a very good afternoon I think. I think so. Okay, so hari ni ialah hari kelas pertama untuk RPT secara online. Tapi bukan secara online pun, secara jarak jauh lah dengan antara cikgu dan kamu semua kan. So apa khabar? Cik harap everyone is feeling good, healthy and stay safe dekat rumah. So, cuba tengok apa yang cikgu tunjukkan dekat depan ni. For the first thing, Uh, kamu kena tengok apa gambar yang cikgu tunjukkan ni Daripada beberapa ni dan apa idea yang kamu dapat okay? So we will see one by one Dia boleh lipat kat sini Small roda, big roda. This one ada giant light, and the last one, this one. And this bicycle boleh terbang. You know this one? Yeah, there are four tires here. Alright, so hari ini cepat cepat kita nak belajar tentang apa? Kita akan belajar tentang komponen mekanikal yang ada pada basikal. So, sekarang ni kita boleh tengok buku teks. So, kita dah habis dah tajuk mekanikal, komponen-komponen mekanikal. So, cikgu harap nanti lepas ni cikgu bagi kuis online. So, kamu cuba ulang kaji dan tengok apa yang kamu ingat, apa yang kamu tak faham, cuba ulang kaji pada Okay, so untuk hari ni kita akan belajar tentang bagaimana sistem mekanikal berfungsi pada produk yang dipilih. Okay, dalam satu sistem, sekurang-kurangnya satu sistem tu dia ada dua komponen mekanikal. Contoh yang paling mudah sekali dalam buku teks ni ialah basikal. So, dalam basikal kita tengok ada empat komponen utama yang mana dalam setiap komponen tu ada sekurang-kurangnya satu komponen yang kamu perlu tahu apa fungsi dia. Okay, kalau cikgu cepat sangat beritahu tau. Cikgu rasa macam cepat sangat je. Okay, um, so kita nak mula di mana-mana ni. Hmm, kita mula pada atas sekali dulu. Okay, pada atasnya, um, kita tengok satu persatu. Okay, slow and steady, alright? Okay, so dekat atas ni, dekat pemegang tu, kita panggil dia pemegang tu. Um, dekat sini, nama dia handal. Ataupun panggil hendal. Hendal or handal, okay, it's just the same. So, handal ni tujuan dia untuk mengawal pergerakan daripada kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Maksudnya, kalau tak ada handal ni, kita hanya boleh ke depan je. So, tak boleh ke kiri ke kanan. Sebab apa hendal tu boleh mengawal haluan basikal? Sebab dia ada galas berbola, this one. Galas berbola or we call it as ball bearing. So, ball bearing ni tujuan dia untuk menggerakkan lah ke kiri ke kanan dan hilangkan, kurangkan daya geseran. Okay, so ni dekat handal. Yang kedua, dekat kawasan handal ni juga bawah sikit kita ada break. Break. <laughs> so, break ni tujuan dia untuk nak memperlahankan ataupun nak stopkan terus basikal tu daripada terus bergerak. So, ada tuas pada pemegang pencengkam break. So, ni siapa yang ada basikal nanti cuba tengok dekat basikal kamu. Ada ada break tak? Kalau tak ada break tu maksudnya basikal lajak lah tu kan. Hmm. Okay, so... Tengok pula dekat bawah dia, kawasan yang kita letak kaki tu, kita panggil sebagai pedal. Pedal. <laughs> pedal. Pedal tu yang makan tu kan? Hati pedal tak? Okay, pedal. So, pedal ni kita uh, kita letakkan kaki, kita tapak kaki kita, akan dia akan berpusing apabila kita kayu dan pusingan kita tu akan menghantar tenaga penghantar kuasa untuk basikal tu bergerak. Maksudnya, bila kita gerakkan kaki kita, maksudnya ada tenaga kinetik pada kaki kita. Eh, ni tangan. Kaki pada kaki. So, bila ada tenaga kinetik pada kaki, dia akan transfer kepada uh, pedal tersebut dan pedal tersebut bergerak dan seterusnya roda kita pun boleh berpusing. So, rantai dan gear memainkan peranan sebagai komponen penghantaran kuasa. Okay, rantai dan gear. Ini ialah dua komponen mekanikal yang kita dah belajar. Rantai ni rantai basikal lah. Gear ni ada dekat bahagian rantai tersebut. So, dua-dua ni saling melengkapi. Kalau rantai tak ada, rantai rosak boleh jalan tak? Tak boleh. So, kamu kena tolak aje kan. Tu pun belum tentu lagi bergerak sebab tak ada rantai kan. Hmm. Okay, um, yang kedua, yang kedua, yang terakhir ialah roda. So, roda ni ialah main komponen dia sebab dia membolehkan basikal bergerak dengan lancar. Dan pada roda ni, 
kita ada galas berbola yang membenarkan dia bergerak dengan mudah. So, apa maksud galas berbola? Cikgu tunjukkan gambar. Eh. Galas berbola. Cik, mana? Which one? Okay. So, this one is the ball bearings or we call it as galas berbola. Inilah galas berbola ni. Kalau kamu tengok bahagian roda, memang ada satu yang komponen dia macam ni. So, dalam tu ialah dekat depan ni ialah nama dia galas berbola. Okay, so ni ialah kalau kita tengok secara real. Secara real ni macam ni lah galas berbola. Ah, ni kalau digunakan galas berbola dalam skateboard. Ah, interesting, right? Yeah. Okay. So this one will be your um your notes. Cikgu akan forwardkan dalam bentuk gambar. So dalam notes nanti kamu akan tengok macam mana um, kamu akan simpelkan dia daripada nota yang bergambar tadi so kamu simpelkan dia jadi macam ni saja. so cikgu nak kamu tulis handal apa tujuan dia brake ni apa untuk memperlahankan tuas ada pada pemegang pencikan brake dan sampai roda dan kamu tak perlu lukis pun yang pasti kena ingat kedudukan dia dekat mana dan apa nama dia dan apa komponen mekanikal yang ada pada basikal so setakat ni tu saja. so hope that you are We'll stay tuned and kita akan tengok next week kita akan buat apa, okay? So, bye!